Hi everyone, today we're going to look at the textbook Поехали! What means let's go? We're going to look at the very first text in the textbook, lesson 14, page 5. Before we start, I want to mention that I use the ISO 9 transliteration. Ну что, поехали! The first set of sentences is uh, pretty simple. This set, uh, this is, plus adjective and noun. Let's begin. Поехали. Это итальянский фильм. Это итальянский фильм. Это итальянский фильм. Это итальянский режиссер. Это итальянский режиссер. Это русская Опера. Это русская опера. Это русская опера. Это красивая балерина. Это красивая балерина. Это красивая балерина. Это красное вино. Это Красное вино. Это красное вино. Это женские романы. Это женские романы. Это женские романы. Это старые писатели. Это старые писатели. Это старые писатели. Это известные актрисы. Это известные актрисы. Это известные актрисы. Now, let us see how we can change those sentences while speaking of what you like and dislike. The original sentence was Это итальянский фильм. So the new sentence will be Я смотрю итальянский фильм. Я смотрю итальянский фильм. In this case, we would use uh, present continuous in translation as смотрю can be translated in so many different ways. It will depend on the context. So in this case, я смотрю итальянский фильм most likely will mean that you are watching the film now. Okay? If you would like to say you generally like watching Italian films, you use plural. So я смотрю итальянские фильмы. Okay? The next one is Это итальянский режиссер. Okay? So, we have a sentence Я знаю итальянского режиссера. I know an Italian film director. Я знаю итальянского режиссера. Next one is Это русская Опера. Это русская опера. So it becomes Я люблю русскую оперу. Я люблю русскую оперу. Okay. Let's move on to the next one. Это красивая балерина. It becomes Я Люблю красивую балерину. Я люблю красивую балерину. So we have two sentences with the word люблю. Я люблю русскую оперу. Я люблю красивую балерину. 
I have nothing against uh, saying Ya люблю русскую оперу. In Russian is completely fine. However, if you say Ya люблю красивую балерину, it will sound a little bit weird because uh, first of all, if you use the word люблю means to love. So many Russians would translate I like doing something as I love doing something because they use uh, generally люблю with uh, non-alive things. So it will be reading books, watching opera, watching films and doing something. If you use the word люблю towards a person, that means you love that person and the meaning will be different. So if you want to say something softer that you like it, you use the word нравится. Мне нравится красивая балерина. So it wouldn't have such a strong emotion as love. And I think that's important to remember. So anything you like to do, you can say you love doing those things in Russian. If you would use love, люблю, towards a person, it will mean romantic feelings, obviously. So be careful how you use those words. Это красивая балерина. Я люблю красивую балерину. Я люблю красивую балерину. The next one is это красное вино. Поэт пьет красное вино. Поэт пьет красное вино. So the poet is drinking red wine. Next one. Это женские романы. Я читаю женские романы. Я читаю женские Romani. I'm reading romance novels. In this case, you can think that a person likes to read romance novels, so it would be approximately the same meaning. Я читаю женские романы. Мне нравится читать женские романы. Okay, uh, next one. Это старые писатели. Я понимаю старых писателей. Я понимаю старых писателей. When I first uh, saw the sentence, I thought uh, it's a little bit weird. In daily life, I would uh, state the era where most people lived, or like I'd say, this is an 18th century writer. Stary in Russian means old. Stary. Stary. So, to me, I would think that they're talking about elderly writers, right? So they're probably 60, 70, 80 years old. After I start to think that maybe that's not correct, maybe they talk about people who lived in 16th, 17th, 18th century. There is a word in Russian for elderly. Bajiloi. Bajiloi. So the next one is это известные актрисы. Я люблю известных актрис. Я люблю известных актрис. Я люблю известных актрис. Okay, let's summarize. Это итальянский фильм. Это итальянский Режиссер. Это русская опера. Это красивая балерина. Это красное 
вино. Это женские романы. Это старые писатели. Это известные актрисы. Я смотрю итальянский фильм. Я знаю итальянского режиссера. Я люблю русскую оперу. Я люблю красивую балерину. Поэт пьет красное вино. Я читаю женские романы. Я понимаю старых писателей. Я люблю известных актрис. One more time. Это итальянский фильм. Это итальянский режиссер. Это русская опера. Это красивая балерина. Это красное вино. Это женские романы. Это старые писатели. Это известные актрисы. Я смотрю итальянский фильм. Я знаю итальянского режиссера. Я люблю русскую оперу. Я люблю красивую балерин. Поэт пьет красное вино. Я читаю женские романы. Я понимаю старых писателей. Я люблю известных актрис. I put words used in description. That's it for today. Thank you so much for watching. And don't forget to like the video and subscribe to my channel. Bye-bye.